De vuelta amigos de TV Azteca en la cancha del Estadio Jalisco Aquí va a jugar el rojinegro contra el cholaje de Tijuana La entrada va mejorando de a poquito Las condiciones del campo son relativamente agradables Quitando el centro de la cancha que estaba muy maltratado el césped Porque se baja constantemente esta polémica pantalla Bueno, está Ustari en el arco del cuadro rojinegro con Reyes Arrola, Barreiro y González en el medio sector. Después de que dije el profe Cruz, doctor García va a presentar entonces a Digón, a Salas, a Ávila y a Garnica. Se ve anunciado de entrada a Madueña, sin embargo le dan entrada a Digón. Arriba no está otra vez a Lustiza, va a jugar Caraglio y ahí estará Morrison. Tres cambios se eh, avientan en relación al partido pasado contra Monarcas. Herpen no juega, no juega Fidel Martínez y ya mencionabas el asunto de Madueña. Nos avisan. Ávila, tenemos el debut, el hijo de David Medrano, David Medrano Junior, nos avisó que Ávila, sí. un número 10, poco cansino, poco disperso, hoy va a debutar, así nos dijo. O sea, Ávila es una figura. Enfrente sí. está la Hood con eh, Pérez Aguilera, Donati Valenzuela y Aguirre Garay. El Chacho Coudet mete en el medio sector también bastantes elementos, ahí estará Malcorra, Musto y Chávez. Adelante, su goleador Pou que es una verdadera amenaza acompañado por Miller Bolaños. También tira dos modificaciones el eh, Chacho Coudet Aguirre y regresa, Núñez va a la banca y Musto en lugar de Guido que pronto estos no, los anda eh, modificando, lo demás es lo mismo evidentemente a nosotros no se ven. nos ayudan muy poquito llega la pelota difícil para la Juda está el primero, llega el Atlas, estaba Caragle atención con esta, la media vuelta ¡Gol! Posición adelantada no puede ser. No puede, si estábamos empezando sabroso la, y la Jude empieza con la mentadera de madres y todo el mundo se mete contra el señor Echúa. Sí, aquí está la, la jugada. Carag lo intenta definir. En este momento está Bigón adelantado. Muy bien lo de Chúa, porque aparte parecería ser que Bigón está ¿no? 400 metros atrás. En el momento en que Caraglio con la parte interna pretende quitar de encima a la Jud, bombear la pelota. Cuando la Rosa Lajud está en fuera de lugar, grandísimo lo de Chúa, nos hizo eh, gacho el asunto, pero lo sancionó bien. Zona ofensiva aparte, la recupera rápidamente Tijuana, otra vez abren, juegan los del Chacho Coudet para Miller Bolaños. En el costado de la cancha, centro tendido, flojito está el primero, atención, no bueno, ah, no bueno, doctor García por el amor de vos. <risa> se equivoca primero a Reola de forma grosera y dice, oh bueno, pues ya la calabaceaste tú, pues ahí te va mi, mi cajeteada también, tiempo y espacio la pelota botando, aquí está lo de Chávez Llamo Chávez es un tipo que, que hace jugar a los demás, Bolaños tiene un centro, lo corta a Reola, ¿no? otra vez eh, a Reola con un tema sumamente displicente, no es pierna derecha in debes intentar despejar de primera le queda botando la pelota Bau se precipita y la saca del estadio es Morrison, ¿no? es decir Vamos a circular la pelota, de pronto no encuentro. Ah, bueno, mira la Jud otra vez. Y dale con la misma atención que la Jud va lentísimo, sale con todo, vaya barrida. El Chacho Caudet me parece, Belín, digo, le, le ha gritado 14 veces a la Jud de todo, ¿no? Aquí ya ni lo voltea a ver. O sea, es la tercera ocasión que la Jud pone en riesgo la, la jugada, ¿no? En, en el entendido, oh, ahí está, <ríe> me pongo la chamarra, no voy a darme un frío, ¿no? Un airecillo. El concepto es clarísimo, y ya lo decías tú de Caudet, Caudet le gusta que sus equipos jueguen bien a la pelota, que circulen, que la tengan, que fluya la pelota, pero si te presiona el centro delantero, que aparte es un closet, como es Caraglio, le va, revienta el antes, ¿no? Pelotazo largo para Garnica, intentaba ganar por elevación, no hay chance de manos, es a favor de Barreiro, esta es la que hace la HUD, le entra con demasiada confianza, Caraglio casi la termina mojando. Sí, sí, o sea, tienes que empezar a medir a tu, a tu centro delantero, o sea, cómo viene, si viene rápido, a qué distancia se te está poniendo, ¿no? Ritmo semilento en este instante en la cancha del Estadio Jalisco, es la jornada número 14, el fútbol mexicano de la primera división. Caraglio la peinó, está Reyes, está Reyes, está primero, llega Reyes, impacta, fuera el lugar. Otra vez fuera el lugar. Sí, Musto y Arregui se están dando... Se, Uy, sí, se, sí, sí, aquí regaray. Y, y Musto se, se pegaron, se ah, jalaron. Pues, o sea, sí. Porque aquí Guerrero no se da cuenta de la jugada, los puede amonestar o los puede no, echar. Los puede expulsar, hay un cabezazo hay, de Musto. Hay, hay, una, hay una agresión entre Aguirre Garay y, y Musto. Chua muy bien. Dejen que Morrison abra la puerta, doctor, que abra la dor. Muy bien. Que saque la guitarra y que se aviente un palomazo el Morrison. <risa> ya lo decías de la, de la altura que tiene la mayoría de futbolistas de... De solos, la, la, la barrera debe medir cuatro metros y medio, es impresionante la altura. Viene el British, se prepara Morrison. Reventó el 
travesaño a Morrison, le pegó con categoría, se lanzó la Jud, no hubo chance. Otro lanzamiento más de Lagarto que viene enardecido. Aguirre Garay. Y ahí está la Jud. Sí, no, la va que Morrison, lo insisto, con Morrison y Arreola. De lo mejor del, del Atlas, ya lo decías, es un cobro realmente magnífico. Cuando levanta la mano la Jud, la pelota ya pegó en el, en el travesaño. Grandísima la técnica individual de, de, del Atlas, que ahora es, ma, es mucho más que Tijuana. Tijuana está totalmente confundido y Atlas empieza a aprovechar esa, esa confusión. Insisto, todo de la mano, de los pies, del alma, de la cabeza. De mi número 33, Mo. Es así, estamos a muerte. Con... Al rato también ya es Rey Lagarto. Mientras tanto es Príncipe. No, 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 no. no Príncipe. No, no, no. Rey hay uno, mi hermano, ¿eh? ¿Quién sabe, doctor? Está ahora que define. Pasan los minutillos. El Atlas sabe que son tres puntos fantásticos para entrar en zona de clasificación o de lucha. Y también penal. para conseguir el penal. Ahí está el penal. Musto viene, agarren a Musto, Aguirre, Garay también a la distancia reclama. Le cayó Pérez, le reclama Aguilera, el cantante no quiere saber nada. El Atlas, lo decíamos, tiene tres puntos por delante que podrían ser, por cómo está el juego, fantásticos en el descenso y para que compitan en la zona de Liguilla. Y esto... Soy un ligero recargón con la mano izquierda de Aguilera, es por eso que se le va encima eh, a Guerrero. Barrero, ¿no? Exagera un poco la, la caída. Uh, 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 uh. O sea, ya hay un contacto, pero Chavarreiro se, se desploma totalmente. Guerrero dice, para adentro. Bravísima la jugadita, ¿eh? A ver, doctor. Vayamos por partes. Venga, pues. En los tiros de esquina generalmente hay como cinco penales cada vez que se cobra uno. Cierto es. Se marcan a nivel mundial cero. Entonces, cada vez que haya un penal marcado por tiro de esquina, sea o no sea, va a haber polémica, ¿no? Porque como no se acostumbra a hacerlo... Yo no creo que haya falta desde mi punto de vista, ¿eh? Tampoco yo. Pero bueno. Aquí está Caraglio. Caraglio apuntando. Caraglio se prepara. Caraglio contra la Jud. Se conocen. Entrenaron juntos mucho tiempo. Jugaron juntos. Silbatazo de Guerrero. El cantante. Gol. Apareció Caraglio que le ofrece disculpas a la afición de Tijuana, que no celebra mucho, que simplemente liquida el guardameta con un toque sutil. Y así está ganando el rojinegro. Sí, no es culpa de Caraglio, ¿no? eh, yo coincido contigo, me parece que no era penal. Así lo marca Guerrero, se mueve la Jud, ¿no? empieza a saltar izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Se da cuenta Caraglio, espera hasta el final y acaba haciendo esto un... Golalazo por la técnica individual, por la calma, por la visión. Golalazo de Caraglio, cómo no. Impresionante, doctor, esto es un fenómeno. Y cómo no. Caraglio se ve que se tomó su leche en la deslactosada y metió este golalazo, Gerardo Melín. Bueno, pues un partido que tiene ya polémica, ¿no? Lo que sucedió en el primer tiempo, las fallas. Ahora la, la polémica del penal que si era o no. Bueno, esto, esto tiene que despertar el juego, ¿eh? 14 minutos y medio le quedan al cholaje para tratar de emparejar la situación como mínimo. Cayó el centro con la rótula. Atención con esta, atención con esta, atención con esta. Llegaban con todo. Le pegó Musto. Pedían fuera de lugar. No lo entregaron mal. Corra. Otro córner. Quedó duda la de Musto. Sí, ¿eh? no, no, no había fuera de lugar. Me parece que Musto no se da cuenta de ello. Y también es cierto que le cae a la pierna zurda, que no es la, la poderosa de Musto. Inclusive sí, hace un pequeño quiebre y alcanza a rematar, pero defensa del Atlas va al piso y la saca. Arreola. Insiste Tijuana. Sí, Arreola la sacó, van seis al área, dos al rebote, el Atlas defiende en 20 metros con Tokio, se amarra a Ustar y regresa, ¡remate! La había ganado Donati. Sí, decíamos, son muy altos los futbolistas de Tijuana y muy bien lo de Ustar, y decíamos, el, el tipo pretende permanentemente cortar el centro, aquí se da cuenta que no puede, también es cierto que, que Donati gana muy bien arriba, ¿no? Esta es la jugada. No hay fuera de lugar de Musto, ¿no? Y de nadie. Martín tampoco está en fuera de lugar. Lo sorprende. Ahí haces un pequeño recorte. Y el mismo Arreola desde el piso levanta la pierna zurda y evita el 1-1. Podríamos empezar a ver alguna sorpresa. ¿Quién es medio candidato? ¿Quién viene cerrando con fortaleza? ¿Quién se mete de última para tratar de sorprender? ¿O quiénes son los favoritos naturales? 
que por el momento parece que hay dos claros, ¿no? Monterrey y América, sí. Atención con Bow. Bow prepara, Bow impacta. La bola venía bajando sí. con violencia desmedida rumbo al arco izquierdo. Qué buena vista le echó eh, Gustari, ¿no? La, la, la espejea de forma realmente brutal. Le pega un fierrazo, no por, el, no por encima de la barrera. Venía bajando de forma violentísima. Qué bien ataca la pelota eh, Bow y es por eso que, que a Gustari le queda muy lejos la pelota. Por eso sencillamente nada más la espejea, ¿no? Ese es el gol de Caraglio, lo hizo a los... 63 minutos de tiempo corrido en una jugada extremadamente polémica dentro del área que se marcó como penal. Y se puede armar el contragolpe que liquide con el partido. La toca Vigor y avanza Caraglio. Van 4 contra 2. El Atlas quiere ganar el partido. Viene Caraglio. La jude en el fondo y después termina complementando desde atrás. Ahí estaba sacando Aguilera. Qué cerca se quedó con el contragolpe el conjunto rojinegro Gerardo Melín. No, ya el partido totalmente reventado. Estaba adelante todo el equipo de Tijuana. Viene este latigazo y por poco el segundo, ¿eh? Sí, señor. La jude sacude y después expulsa la pelota Aguilera. Le sacaría siete unidades ya a Veracruz, el que está en el último puesto. Acá está Garnica, Garnica mete el cuerpo, Garnica viene, Garnica la jud. Notable sobresaliente el guardameta de Tijuana con los pies, se lanzó abajo con todo. Y sacude una oportunidad inmejorable para Garnica. Y ahora el público se va encima del referee Guerrero porque ataca, mal corre y la tiene Tijuana. Tienen empate tres que van buscando, se amarra el guardameta Ustar y la pelota queda dentro. La venía buscando Martín, ya no pudo, la saca desde atrás Robles. Todo mundo observa al cantante, ganó el Atlas, Gerardo Benín.